ഇനി കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഫോർ ദി ലാംഗ്വേജ് എ റേസ് ടു എൻ ബി റേസ് ടു എം ആൻഡ് എ റേസ് ടു എൻ ആൻഡ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ സ്ട്രിങ് ഈ ഒരു എ സോറി എം ആൻഡ് എൻ അതിന് എം ആൻഡ് എൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കേസ് എടുക്കുവാണ് കേസ് വൺ മൈ എൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റ് മൈ എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എം ആൻഡ് കേസ് ടു മൈ എം ഇസ് ലെസ് ദാൻ എൻ ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് കേസാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബി എ ആന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെ മെക്കാനിസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിലോട്ട് ഇപ്പം ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾസ് കാണും എ ബി ബി എ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗോയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു എനെ എക്സ് ആക്കും ഒരു ബീനെ ഞാൻ വൈ ആക്കും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ബി അല്ലെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത എനെ ഞാൻ ഇസഡ് ആക്കും പിന്നെയും ഞാൻ വരും ഏതെങ്കിലും എ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ പോവും അതായത് ഒറ്റ ഗോയിൽ ഞാൻ ഒരേയും ഒരു ബി ഒരു എയും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഇൻ ദി എൻഡ് സിൻസ് എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എം കൂടുതൽ ബീസ് ബാക്കി വരും പിന്നെ ആ ബീനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ കേസ് വൺ നമുക്ക് ആദ്യമേ വരയ്ക്കാം ക്യു സീറോ ഓക്കെ ക്യൂ സീറോയിൽ ഞാൻ എ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ എക്സ് വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മൂ ഐ എം മൂവിങ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ ക്യൂ സീറോയിൽ ഞാൻ ഓക്കെ അത് മേ ബി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ എ ബി ബി എ ക്യൂ സീറോയിൽ എൻ്റെ എ വരുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഐ എം മൂവിങ് ഫോർവേഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യൂ വണ്ണിൽ എനിക്ക് എത്ര വേണോ ബി സോറി എത്ര വേണോ എനിക്ക് എ വരട്ടെ ഐ എം ജസ്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഐ എം ഓൺലി ഹാൻഡ്ലിംഗ് വൺ എ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം വൈ വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ബി ബി കോമ വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ബി വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ബീനെ ഞാൻ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ഐ എം ഹാവിങ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടുവിൽ എഗെയിൻ ബി ആർ സെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് രണ്ടും എക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഇൻ എനി വേസ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഫ്രീഡം ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി ഓക്കെ എഗെയിൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ബി ബി എല്ലാം ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് എഗെയിൻ ഐ എം ഹാവിങ് ആൻഡ് എ സോ എനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനെ ഞാൻ സെഡ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഹാവ് ടു മൂവ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് സെഡ് വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ഐ മൂവിങ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീയിൽ ഇനി എനിക്ക് എത്ര എ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഐ എം മൂവിങ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് എത്ര വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂവിങ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് എത്ര ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂവിങ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് എത്ര ഇസഡ് വന്നാൽ ആ മൂവിങ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് വൈ ഐ വോണ്ട് ടു റീച്ച് മൈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ എക്സ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഞാൻ എത്തുവാണ് അപ്പം ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എക്സ് ഓക്കെ സോ എക്സ് വരുന്നത് വരെ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ മൂ ടു മൈ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ എനിക്കിനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനി പിന്നെ റൺ ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് വൈ ആണുള്ളത് സോ വൈ വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം എത്ര മാത്രം എനിക്ക് വൈ വരുന്നു അത്രേ എനിക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം ഇനി അടുത്ത വൈ വന്ന് വൈ വന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എനിക്ക് ബി വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ബീനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബീനെ ആയിട്ട് ഞാൻ വൈ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ ബീസിനെയും ഞാൻ വൈ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് സോ എൻ്റെ ക്യു ഫൈവിൽ എത്ര മാത്രം എനിക്ക് ബി ഉണ്ടോ അതിനെ ഞാൻ വൈ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഐ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ദെൻ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഈ ബിയും ഞാൻ വൈ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെ
വൈ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എനിക്ക് ആരാണ് വന്നത് എനിക്ക് ഇസഡാണ് വന്നത് അല്ലേ ഇസഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം എന്താ ബി വൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കിവിടെ വേറെ ബി ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എം ഹാവിങ് വൺ ഐ ആൽ ബി ആഡിങ് വൺ മോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആരോയിൽ ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇസഡ് ഇസഡ് റൈറ്റ് അതായത് എൻ്റെ ഇസഡ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഇസഡ് ഉണ്ട് ഐ എം ഫ്രം ഹിയർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് മൈ പോയിൻ്റ് ഓർ ടു ഹിയർ അപ്പോൾ എഗ്യാൻ എ എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലേ എനെ ഞാൻ ഇസഡ് വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഐ എം മൂവിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എഗ്യാൻ നമ്മളപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെയായി നിൽക്കുവാണ് അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ എക്സ് വന്നു ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത് ഇനിയിപ്പം എക്സ് വരുന്നോടം വരെ എഫ് ഹൗ മച്ച് എവർ എക്സ് ഐ എം ഹാവിങ് അത്ര ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ വൈ വൈ വരുന്നോടം വരെ വൈ ഞാൻ റൈറ്റ് വരുന്നോടം വരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വൈ വന്നു വൈ വന്ന വെച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ വന്നു എത്രമാത്രം വൈ വന്നു ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഇസഡ് വരെ എത്തി പക്ഷേ ഇസഡ് എത്തിയപ്പോഴത്തേനും കണ്ടോ ഇവിടെ ഇടണം ബി ഗിവ്സ് വൈ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇസഡ് ഗിവ്സ് ഇസഡ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് പോവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആരും ഇടാം ഇസഡ് ഇസഡ് ആർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇസഡിനെ എനിക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇസഡിനെ എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എത്ര ഇസഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി സോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് കേസ് വൺ കേസ് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ മേർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയഗ്രംസ് ബട്ട് എനിവേസ് ഇത് വേറെ രീതിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും ഫുൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ലൈൻ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈ ഇൻപുട്ട് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആൻഡ് മൈ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഇത്രയും വരും എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ അപ് ടു ക്യു സെവൻ വരെ ഉണ്ട് ഞാനിതിവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് എക്സാമിന് ഫുൾ വരയ്ക്കണം ക്യു സീറോ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റും ക്യു സെവൻ എൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുമാണ് ക്യു സീറോയിൽ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക ക്യു വൺ എക്സ് ആർ ഇത് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ എക്സ് ആർ ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ളതില്ല വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു വണ്ണിൽ വൈ വന്നാൽ സോറി ക്യു സീറോയിൽ വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണമുണ്ടല്ലേ സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ക്യു ഫോർ വൈ ആർ ഇസഡിലൊന്നുമില്ല ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യു വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ എ ആർ ക്യു ടു വൈ ആർ ബ്ലാങ്ക് ക്യു വൺ വൈ ആർ ബ്ലാങ്ക് നോ അല്ല ബ്ലാങ്ക് അല്ലല്ലോ ക്യു വൺ അല്ലേ ക്യു വണ്ണിൽ ഇസഡ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യു വണ്ണിൽ ഇസഡ് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ആറ് വരും സോ ക്യു ടു ഇസഡ് ആർ ബ്ലാങ്ക് സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫില്ലൗട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും ആൻഡ് ഓൾസോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ആരോ എഴുതാം എക്സ് 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 വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരോസ് ഇടാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ എക്സുകൾ എത്ര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാസ് ഓൺ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ ആരോ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസൈൻ എ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ടു കോപ്പി എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ബീസ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് എൻ്റെ ടേപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം ലീവിങ് വൺ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ്
ഓക്കെ ക്യു വണ്ണിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് മൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മൈ ടേപ്പ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ എ ബി ഇത് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിളാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർ ഇടുന്നത് അല്ലെ വേണേൽ ഞാൻ വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബി എഗെയിൻ എൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ പിന്നെയും കോപ്പി ചെയ്യാണ് എ ബി അപ്പം ഇതിനെ എൻ്റെ പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ബി സോ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഓൾറെഡി എൻസിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ബി നടുവിൽ വെച്ചേച്ചാൽ മതി ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ വന്നു എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്ററിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനെ ഞാൻ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ട് എത്ര എസ് വന്നാലും എത്ര ബീസ് വന്നാലും ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അൺടിൽ ഐ റീച്ച് മൈ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ സോ ഇനീഷ്യലി എൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വന്നു അപ്പോൾ എ ഞാൻ എന്നാ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഞാൻ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ബിയിൽ വന്നു ബി ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിളിലോട്ട് ഞാൻ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു എന്താ ഗിവ് ഇറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കി ജ ഇത് ലൈക്ക് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനും മനസ്സിലാവണമല്ലോ ഏത് ബി ആണെന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ ഇത് ഉള്ളതും കൊണ്ടും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ബി ബിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ സോ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ മൊത്തം ബ്ലാങ്ക്സ് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വരുന്നു ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റർ പുതിയ പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ക്യു ത്രീ ഓക്കെ ക്യൂ ത്രീയിൽ എഗെയിൻ എ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനെ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ബി ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു സോ ബീന ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യല്ല ബീനെ തന്നെ വെക്കുന്നു ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു അത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഇപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പാസ് ഓൺ ചെയ്യണം അത് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എഗെയിൻ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എ വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ആണ് അതിനെ ഞാൻ എ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എൻ്റെ ക്യു ഫോറിലോട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് സോ ക്യൂ ഫോറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ വന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പം ബി വെച്ചായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഗെയിൻ അടുത്തൊരു വഴിയും കൂടി ഉണ്ട് ബി വൈ ആർ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇവിടുത്തെ എയ്ക്ക് പകരവും ഇവിടുത്തെ എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ബി വെച്ച് എഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേനെ എ എ ആർ ബി ബി ആർ ബ്ലാങ്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് പോവാം ക്യു സെവൻ എ എ ആർ ബി ബി ആർ ഓക്കെ അപ്പം ബൈ ചാൻസ് അവിടെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ബി ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതുക ലെഫ്റ്റ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് അപ്പം എനിക്ക് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ എ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ എ ഞാൻ എക്സ് വെച്ച് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ എനെ ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ പോയിൻറ്റർ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ എ വരുന്നത് ബി വരുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് വിട്ടേക്കുവാ അല്ലേ സോ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദെർ ഇസ് എഗെയിൻ ഒരു നള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീനിൽ നള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നള്ളിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ് എഗെയിൻ ഐ എം റീച്ചിങ് എ സ്റ്റെപ്പ് ക്യു ഫൈവ് ക്യു ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എ എഗെയിൻ മൂവ് ടു ദ ലെ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ഇവിടെ എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ കിട്ടി ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു എ ബീസ് എല്ലാം ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പ് ടു വേർ ഐ ഫൈൻ മൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ സോ എക്സ് എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലെ വൈ എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എയും ബി ഇവിടെ കിട്ടി ഈ എക്സിനെ ഈ വൈനെ എനിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സിനെ എ വെച്ചും വൈനെ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇവർ ഈ തന്ന പോലെ ടേപ്പ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ എക്സും ബി വൈയും വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ടേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ആർ എഗൈൻ റൈറ്റിംഗ് അ ട്രാൻസിഷൻ ഹിയർ ക്യു എയ്റ്റ് അല്ലേ ക്യു എയ്റ്റ് ക്യു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ എ വെച്ച് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വൈ വരുവാണെങ്കിൽ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വൈ പി ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന എനിക്ക് വൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ബി വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഐ വിൽ മൂവ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് എക്സിനെ ഞാൻ എ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഐ വിൽ മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മൈ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർത്തിയായി ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സോ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു എന്താ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് സോ അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രംസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കിട്ടും സോ ഇത് ചുമ്മാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ഓൾസ